وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، نعم تفضلي. نعم سيرحة. سمينجو يعني saya juga baru musibah kendaraan kami di garasi rumah terus kami tuh nggak nggak lapor polisi karena emang keterbatasan waktu cuma lapor ke rt ke rw gitu ustad terus kami udah benar-benar pasrah benar-benar ikhlas semoga ini bisa apa dengan pahala sabar ya kami dengan pahala sabar kami kami dapat hal eh berharap apa aja dari Allah gitu Ustaz. Kalau kita enggak lapor ke polisi enggak eh, maksud karena lapor juga waktu itu enggak ada ya Ustaz. Terus eh, apa sih namanya nah, repot gitu. Ya. Eh, apa sih namanya eh, pokoknya ya, susah deh gitu. Ya Lalu, artinya, artinya memang kami uh, tidak tidak melaporkan uh, kepada uh, polisi. Iya karena kan uh, suami kan emang masuk kerja terus apa sih namanya uh, karena kan kalau lapor polisi mesti udah bayar biar 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 dicariin kan begitu. Nah, nah. Takut nanti kita hukum itu nyobok malah ngurangin kita gitu kan maksudnya Siap. kita apa, hukumnya. Jadi Mana males gitu. aja, umum orang males aja Mas melaporan aja. gitu kan. Uh, maksudnya enggak. Iya enggak, mau enggak mau ribut-ribut lah. Ribut, ribut, emang bukan kita gitu, Ustaz. Ya udah gitu kan. Enggak, kita tuh enggak kehilangan. Tapi juga sama aku juga bakal, kalau enggak diganti ya nanti di akhirat pasti diadu. Gitu kan. Kita Betul. cuma berat. Ya, mungkin di dalam barang itu ada rezeki orang lain atau ada harta hukum yang gak kita ambil saya cuma berharap kalau kasih pahala aja dari kesabaran kesabaran kami gitu Ustaz ya, ya. Nah, itu kalau kayak begitu ini gimana apa kita masuk yang gak ikhtiar gak mau ikhtiar siap kami itu kunci garat kami udah gitu tapi masih hilang masih, kami kami berikhtiar dari situ tapi pas hilang kita gak ikhtiar buat minta cari polisi gitu nah. maksudnya buat kayak gitu itu hukumnya gimana terus Siap, tanya satu lagi gitu. nah terfokus uh, terus ya kan kami yang biasa yang ikhlas malah ada tetangga yang ngomong tuh uh, kok polisi hilang gini uh, apa emang uh, sengaja uh, kayak terus ada salah atau hal minta dibuka kami yang kita buka segala macam ada loh kayak gitu terus karena dengan kayak gitu saya mencoba kan sama yang nyampein itu sebenarnya begini itu maksudnya uh, maksudnya saya membawahi orang itu juga atau saya cuma mau meluruskan gitu nah, saya khawatir saya juga ikutan gila apa kalau itu mas Ketan gibah, gimana caranya saya minta sama Allah biar enggak mengurangi salat ini ya Ustaz. Siap. Itu aja Ustaz. Barakallah fikir. Nah, jamaah rahmatullah. Dikuli ajalin kita. Semua itu sudah ada ketentuannya. Kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk kehilangan motor, mobil, rumah kita. Tapi kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Dan apa yang terjadi adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba. Yang ujian ini dapat mengangkat derajat menghapuskan dosa. Asalkan kita bersabar menghadapinya. Maka nasihat anak kepada Ummu Nora yang pertama adalah untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojim. Sebagai bentuk pengakuan. Bahwa kita tuh milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Kita tuh nggak punya apa-apa. Kita keluar dari perut ibunda kita nggak punya apa-apa. Dan kita akan keluar dari bumi ini menuju ke perut bumi nggak bawa apa-apa. Sehingga dengan berdoa mengatakan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. 
Lalu mengatakan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala di musibah yang menimpaku. Wa akhlifli khairan minha. Dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Itu insya Allah cukup. Taib, apakah perlu mencari? Boleh ke orang mencari. Kalau tadi dikatakan udah laporan RT, Alhamdulillah sudah melaporkan kepada mereka. Perlu nggak laporan kepada polisi? Ini mungkin ya, kalau kita melihat uh, ada birokrasi yang harus diperbaikin di internal Polri. Sebagaimana kemarin, ya Ana membaca beberapa statement dari Kapolri yang baru katanya akan ada perbaikan-perbaikan untuk sistem pelaporan ini dan itu. Karena kadangkala, ya ini terus terang ya, di antara, di antara rakyat atau masyarakat itu yang udah nggak percaya. Mereka mau laporan itu capek, ruwet ya. Kadangkala laporan kehilangan handphone ini itu sampai ada mengatakan, nanti kok lebih banyak lagi yang hilang gitu. Ini beberapa pandangan masyarakat. Mungkin itu salah ya. Mungkin itu salah. Mungkin itu terjadi di beberapa tempat, tidak di seluruh tempat. Tapi kalau tadi Ibu Nora Ana malas untuk melaporkan itu takut nanti harus bayar ini itu, ya sudah. Kalau usah laporan nggak apa-apa. Kita sudah menerima kejadian itu. Kita semoga sekarang ini mungkin medsos ya bisa juga menjadi sarana untuk laporan. Laporan kehilangan ini itu ya semoga ada orang yang kelihatan ya. Mungkin motor kita, mobil kita disebutkan warnanya ini itu, itu mungkin sebagai usaha. Tapi Alhamdulillah, Ummu Nora sudah menerima dan itu sudah cukup. Minta ganti sama Allah Azza wa Jal dan semoga diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosa. Adapun berkaitan dengan tadi ngomongin orang ya, ya perlu dilihat kalau kita menuduh orang, ngomong keburukan orang tersebut, maka masuk ribah nantinya seperti itu. Maka usahakan kita untuk jangan sampai kita kehilangan mobil kita, motor kita, tapi kita kehilangan pahala kita. Kadangkala orang kehilangan mobilnya itu Masya Allah. Tapi dia begitu sedihnya. Namun tatkal kehilangan pahala dia gara-gara ngomongin orang, maka akhirnya ya dia nggak terlalu peduli ketika kehilangan pahala. Maka Insya Allah seperti itu, anak terus terang tadi pertanyaan yang kedua dari Umun Nora itu tidak terlalu... Terdengar ya, tadi putus-putus seperti itu. Tapi jelas kalau kita sudah mengomongkan keburukan orang, maka usahakan kita minta maaf kepada orang tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hada wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedang tertimbang musibah.